എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ബിക്യൂ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് യു എസ് എസ് പരീക്ഷയ്ക്ക് സോഷ്യലിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷം ചോദിച്ച ചില ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളുമാണ് നമ്മൾ ആറ് വരെയുള്ളത് ആറ് വരെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒരു മുന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിരുന്നു ഇന്ന് നമ്മൾ ഏഴ് മുതലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഒപ്പം ബെൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസിൽ ഓൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പം നമുക്ക് ഏഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം വിച്ച് എമങ് ദ ഫോളോയിങ് ഇൻവെൻഷൻസ് കോസ് ദ മാസീവ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻ ദ കോട്ടൺ ഇൻഡസ്ട്രി ഡ്യൂറിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റെവല്യൂഷൻ ചോദ്യം ഇതാണ് താഴെ കുറച്ച് കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളുടെ ഒരു ഓരോ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ പേര് പറഞ്ഞു ഇൻവെൻഷൻസ് കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് ഇതിൽ ഏതിൻ്റെ കണ്ടുപിടുത്തമാണ് കോട്ടൺ ഇൻഡസ്ട്രി പരുത്തി വ്യവസായത്തിൽ ഊർജം നൽകിയത് ഒരു മാസീവ് പ്രൊഡക്ഷൻ കൂടുതൽ ഉൽപ്പാദനത്തിന് സാധിച്ചത് ഏതാണ് അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ എ സ്റ്റീം എൻജിൻ ഓപ്ഷൻ ബി ഫ്ലൈങ് ഷട്ടിൽ ഓപ്ഷൻ സി ലോക്കോമോട്ടീവ് ഓപ്ഷൻ ഡി സേഫ്റ്റി ലാമ്പ് അപ്പോൾ കൂട്ടുകാർക്ക് അറിയാം ഫ്ലൈങ് ഷട്ടിലാണ് കോട്ടൺ ഇൻഡസ്ട്രി പരുത്തി വ്യവസായത്തിൽ കൂടുതൽ ഉൽപ്പാദനത്തിന് സാധിച്ചത് അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഉത്തരം ഫ്ലൈങ് ഷട്ടിൽ നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ എട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ടു തൗസൻഡ് ജനുവരി ഫസ്റ്റ് ഒബ്സർവേഡ് ഫിഫ്റ്റീൻത് ആനിവേഴ്സറി ഓഫ് എൻ ആക്ട് വിച്ച് ലെഡ് ടു ദ മാസീവ് സോഷ്യൽ ചേഞ്ചസ് ഇൻ കേരള നെയിം ദ ആക്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ജനുവരിയിൽ ഒരു നിയമത്തിൻ്റെ അമ്പതാമത്തെ വാർഷികം ആഘോഷിച്ചു അമ്പതാമത്തെ അമ്പത് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു വാർഷികം ആഘോഷിച്ചു ഇത് കേരളത്തിൽ ഒരുപാട് സാമൂഹ്യ മാറ്റങ്ങൾക്ക് സാമൂഹ്യ പരിഷ്കാര മാറ്റങ്ങൾക്ക് കാരണമായിട്ടുള്ളൊരു നിയമമാണ് അത് ഏതാണെന്ന് ചോദ്യം അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻസ് വായിക്കാം ഓപ്ഷൻ എ ലാൻഡ് റിഫോം ആക്ട് ഓപ്ഷൻ ബി കേരള എഡ്യൂക്കേഷൻ ആക്ട് ഓപ്ഷൻ സി റൈറ്റ് ടു സർവീസ് ആക്ട് ഓപ്ഷൻ ഡി കേരള പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ആക്ട് അപ്പോൾ കൂട്ടുകാർക്കറിയാം അമ്പത് കൊല്ലം മുന്നെന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിന് അമ്പത് കൊല്ലം മുന്നേ അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത് കാലഘട്ടത്തിലാണ് അപ്പോൾ അതെന്ന് പറയുന്നത് ഭൂപരിഷ്കരണ നിയമം ലാൻഡ് റിഫോം ആക്ട് ആണ് അപ്പോൾ ഉത്തരം വരിക ഓപ്ഷൻ എ ലാൻഡ് റിഫോം ആക്ട് നമ്മുടെ നയൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് വിച്ച് ആൻ ദ ഫോളോയിങ് എലോസ് ആൻഡ് ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസൺ ടു അപ്രോച്ച് ഹൈക്കോർട്ട് ആൻഡ് സുപ്രീം കോർട്ട് ഫോർ റിസോൾവിംഗ് ഹിസ് കംപ്ലൈൻറ്റ് കോർട്ട് നമുക്ക് മലയാളത്തിൽ നിന്ന് കേൾക്കാം താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഏത് നിയമമാണ് ഓരോ ഇന്ത്യൻ പൗരനും തങ്ങളുടെ പരാതികൾ ഹൈക്കോടതിയും അതുപോലെ തന്നെ സുപ്രീം കോടതിയെയും സമീപിക്കാൻ അധികാരം നൽകുന്നത് മനസ്സിലായ ഹൈക്കോർട്ടിനെയും സുപ്രീം കോടതി സുപ്രീം കോടതിനെയും തൻ്റെ കംപ്ലയിൻസ് പരി പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ സമീപിക്കാൻ നൽകുന്ന നിയമം നൽകുന്ന ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ എ റൈറ്റ് ടു ഇക്വാലിറ്റി റൈറ്റ് ടു ഫ്രീഡം റൈറ്റ് അഗെയിൻസ്റ്റ് എക്സ്പ്ലോട്ടേഷൻ റൈറ്റ് ടു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റെമഡീസ് അപ്പോൾ കൂട്ടുകാർക്കറിയാം ഇവിടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ആണ് ഏത് ഹൈക്കോർട്ട് സുപ്രീം കോർട്ടൊക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഉത്തരം ലഭിക്കുക കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് റൈറ്റ് ടു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ റെമഡീസ് റൈറ്റ് ടു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ റെമഡീസ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് നമുക്ക് നിയമവ്യവസ്ഥയ്ക്ക് തേടാനുള്ള അനുമതി നമ്മുടെ ഭരണഘടനയിൽ നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ ഡി റൈറ്റ് ടു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ റെമഡീസ് പത്താമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് വാട്ട് വാസ് ദ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ റീസൺ ഫോർ ഗെറ്റിംഗ് സ്പെഷ്യൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ കൺസിഡറേഷൻ ടു മേ ബി എവൻ തോ ടു മാഹി എവൻ തോ മാഹി എവൻ തോ ഇറ്റ് ഇസ് സിറ്റുവേറ്റ് ഇൻസർ കേരള എന്തുകൊണ്ടാണ് മാഹി മാഹി അറിയാം നമ്മുടെ കേരളത്തിലുള്ള ഒരു യൂണിയൻ ടെറിട്ടറിയാണ് ഒരു കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശമാണ് അപ്പോൾ അതിനൊരു പ്രത്യേക ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ റീസൺ അതിനുള്ള ചരിത്രപരമായ കാരണം ഒരു സ്പെഷ്യൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അവർക്ക് സ്വന്തമായൊരു ഭരണഘടന ഒരു മാഹിക്ക് സ്വന്തമായൊരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നൽകാനുള്ള കാരണം എന്താണ് അത് കേരളത്തിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അതിനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദ്യം അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻസ് ആയിക്കാം അണ്ടർ ഫ്രഞ്ച് ഡോമിനൻസ് നൈബറിങ് ടു കോസ്റ്റ് കൾച്ചർ പെക്കുലാരിറ്റീസ് യൂണിയൻ ടെറിട്ടറീസ് അപ്പോൾ ഉത്തരം വരിക നമുക്കറിയാം മാഹി ഫ്രഞ്ച് അധീനയിലായിരുന്നു ഫ്രഞ്ചുകാരായിരുന്നു മാഹി മുന്നേ ഭരിച്ചിരുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അണ്ടർ ഫ്രഞ്ച് ഡോമിനൻസ് ആണ് ഇതിനുള്ള കാരണം അപ്പോൾ ഉത്തരം വരിക ഓപ്ഷൻ എ അണ്ടർ ഫ്രണ്ട് ഫ്രഞ്ച്
വൈ ഡിഡ് ഗാന്ധിജി സെലക്ട് സാൾട്ട് ആസ് എ വെപ്പൺ അഗെൻസ്റ്റ് ബ്രിട്ടീഷ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഗാന്ധിജി ഉപ്പ് ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ എതിരെ ഒരു ആയുധമായി പ്രയോഗിച്ചത് അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻസ് നോക്കാം ഇറ്റ് ഈസ് എൻ എഫക്റ്റീവ് വേ ടു ബ്രേക്ക് ദ സാൾട്ട് യോ ബി ടു മോട്ടിവേറ്റ് ദ ഫോളോവേഴ്സ് ഓഫ് നാഷണൽ മൂവ്മെൻറ്റ് സി ടു ഡെമോളിഷ് ദ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ദ ബ്രിട്ടീഷ് റൂൾ ഡി ടു ഓർഗനൈസ് സ്ട്രോങ്ങർ മാസ് മൂവ്മെൻറ്റ് അഗെൻസ്റ്റ് ബ്രിട്ടീഷ് അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻസ് വരിക എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഉപ്പ് അറിയാം നമുക്ക് അധികം ചിലവ് ലഭിക്കുന്ന ഒരുപാട് നികുതി ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഉപ്പിന് ഉപ്പിന് ചുമത്തിയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഉപ്പിനെ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് വലിയൊരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ തന്നെ ഇന്ത്യയിൽ ഒരു വലിയൊരു പ്രതിഷേധം തന്നെ രേഖപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് വരിക ടു ഓർഗനൈസ് എ സ്ട്രോങ്ങർ മാസ് മൂവ്മെൻറ്റ് അഗെൻസ്റ്റ് ബ്രിട്ടീഷ് സ്ട്രോങ്ങർ മാസ് മൂവ്മെൻറ്റ് അഗെൻസ്റ്റ് ബ്രിട്ടീഷ് അടുത്ത് പതിമൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ ഇയർ ഓഫ് ക്യൂൺസ് പ്രൊക്കമുലേഷൻ ബൈ വിച്ച് ബ്രിട്ടൻ ടുക്ക് ഓവർ ദ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഫ്രം ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിയിൽ നിന്നും ഇന്ത്യയുടെ ഭരണം ക്യൂൻസ് പ്രൊക്കമുലേഷൻ രാജ്ഞിയുടെ വിളംബരം മൂലം വഴി ബ്രിട്ടൻ തിരിച്ചെടുത്ത വർഷം ഏതാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ തന്നിട്ട് ഓപ്ഷൻ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി ഏഴ് ഓപ്ഷൻ ബി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി എട്ട് ഓപ്ഷൻ സി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി ഒമ്പത് ഓപ്ഷൻ ഡി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത് അപ്പോൾ അത് കൂട്ടുകാർ പഠിച്ചിരിക്കുന്ന വർഷമാണ് ഉത്തരം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി എട്ടിലാണ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിയിൽ നിന്നും ബ്രിട്ടീഷ് രാജ്ഞി ഇന്ത്യയുടെ ഭരണം ഏറ്റെടുത്തത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി എട്ടിൽ നമ്മുടെ പതിനാലാമത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ സ്കൂൾ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഹു ഓർഗനൈസ് ദ ഇൻ്റർനാഷണൽ മൂവ്മെൻറ്റ് ഫ്രൈഡേ ഫോർ ഫ്യൂച്ചർ ഫ്രൈഡേ ഫോർ ഫ്യൂച്ചർ എന്ന സംഘടന തുടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഇൻ്റർനാഷണൽ ഇൻ്റർനാഷണൽ സംഘടനയാണ് ഇൻ്റർനാഷണൽ മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് പ്രസ്ഥാനമാണ് അത് തുടങ്ങിയ സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥി ആരെന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ അതൊരു ജി കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ജി കെ റിലേറ്റഡിൽ ഓപ്ഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഓപ്ഷൻ എ നാദിയ മുറാദ് മുറാദ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഗ്രേറ്റ തുൻബർഗ് ഓപ്ഷൻ സി മലാല യൂസഫ് സായ് ഓപ്ഷൻ ഡി ചാനു ശർമ്മ അപ്പോൾ ഇത് കൂട്ടുകാർ പഠിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പുത്രം ഓപ്ഷൻ ബി ഗ്രേറ്റ തുൻബർഗ് ആണ് ഫ്രൈഡേ ഫോർ ഫ്യൂച്ചർ എന്ന സംഘടന ആരംഭിച്ച പ്രസ്ഥാനം ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ളത് അടുത്ത് പതിനഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ മൺസൂൺ സീസൺസ് ഇൻ രണ്ടായിരത്തി ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ മലപ്പുറം ആൻഡ് വയനാട് ഡിസ്ട്രിക്ട് ഫേസ് ഡാസിക് കലാമിറ്റീസ് വാസ് ഡ്യൂ ടു നമുക്കറിയാം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ മഴക്കാല മഴയുടെ സമയത്തൊക്കെ മലപ്പുറം വയനാട് ജില്ലകളിൽ ഒരുപാട് പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങൾ ഉണ്ടായി അത് എന്ത് മൂലമാണ് ഉണ്ടായതെന്ന ചോദ്യം ഓപ്ഷൻ എ ക്ലൗഡ് ബസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ബി ഫ്ലഡ് ഓപ്ഷൻ സി സൈക്ലോൺ ഓപ്ഷൻ ഡി ലാൻഡ് സ്ലൈഡ് നമുക്കറിയാം മണ്ണൊലിപ്പ് മൂലം പിന്നെ മലയിടിച്ചിൽ കാരണമാണ് അവിടെ കൂടുതൽ അപകടങ്ങൾ സംഭവിച്ചത് അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ ഡി ഡി ആണ് വരിക ലാൻഡ് സ്ലൈഡ് നമ്മുടെ പതിനാറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏതാണ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ ഫ്രീഡം ഫൈറ്റർ ഹു ജോയിൻഡ് ഐ എൻ എ ലേറ്റ്ലി എക്സിക്യൂട്ടഡ് ബൈ ദ ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെൻറ്റ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ ഫ്രീഡം ഫൈറ്റർ ഹു ജോയിൻഡ് ഐ എൻ എ ഐ എൻ എ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ ആർമിയിൽ ചേർന്ന ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനി ബ്രിട്ടീഷുകാർ അദ്ദേഹത്തിന് പിന്നീട് നാട് കടത്തിയിട്ടുണ്ട് ആരാണ് ഇത് എന്ന ചോദ്യം ഓപ്ഷൻ എ ഭഗത് സിംഗ് ഓപ്ഷൻ ബി വക്കം അബ്ദുൽ ഖാദർ ഓപ്ഷൻ സി സൂര്യസൻ ഓപ്ഷൻ ഡി വക്കം മൗലവി അപ്പോൾ കൂട്ടുകാർക്ക് അറിയാം നാട് കടത്തിൽ വക്കം അബ്ദുൽ ഖാദറിനെയാണ് ഐ എൻ എൽ ചേർന്ന് ചേരുന്ന മുമ്പ് തന്നെ നാട് കടത്തിയുള്ള ആരെ തന്നെയാണ് വക്കം അബ്ദുൽ ഖാദർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ശരിത്രം അടുത്ത് പതിനേഴാമത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ് ദ ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് സയൻസ് വിച്ച് അസോസിയേറ്റ് എടുത്ത് മാപ്പ് മേക്കിംഗ് മാപ്പ് നിർമ്മാണത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള സയൻസിൻ്റെ ഒരു ബ്രാഞ്ച് അതാണ് ചോദിച്ചത് ഓപ്ഷൻ എ നുമിസ്മാറ്റിക്സ് ഓപ്ഷൻ ബി ജിയോളജി ഓപ്ഷൻ സി കാർട്ടോഗ്രഫി ഓപ്ഷൻ ഡി ഓർത്തിനോഗ്രഫി കൂട്ടുകാർക്ക് അറിയാം കാർട്ടോഗ്രഫിയാണ് മാപ്പ് മേക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഒരു സയൻസിൻ്റെ ഒരു ശാഖ കാർട്ടോഗ്രഫി കൂട്ടുകാർ മറക്കരുത് മാപ്പ് മേക്കിംഗ് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാർട്ടോഗ്രഫിയുമായിട്ടാണ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഉത്തരം പതിനെട്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ് വിച്ച് അമങ് ദ ഫോളോയിങ് വാസ് നോട്ട് എ സ്
the fundamental rights of in indian constitution is formed on the basis of fundamental rights in indian constitution is formed on the basis of namukku ariya namukku fundamental rights adi maulika avakashangal indian bharanagadile endinna adisthanathana rupam kolichirullu option a directive principles option b article 14 option c fundamental duties option d preamble of the constitution appo idende answer nu parayunnathu preamble of the constitution aanu ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖം പ്രകാരമാണ് ഓരോ പൗരനും മൗലിക അവകാശങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന രൂപം കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് രൂപം കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഏത് വഴിയാണ് പ്രിയാമ്പൾ ഓഫ് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖം വഴിയാണ് ഇത് രൂപം കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ കൂട്ടുകാർക്ക് ഇന്നത്തെ വീട് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ തീർച്ചയായും അതിനെ കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും വീഡിയോ മറ്റുള്ളവർക്